Merhaba Balık Hava hakkında her şey takipçisi dostlar. Bu hafta sizlerle biraz balıkçılık konusunda sohbet etmek istiyorum. Balık avı neden bize çok cazip geliyor? Balık avına gitmemiz, balıkçılık yapmamızın sebepleri nelerdir? Bu hobiye heves eden ya da heves etmeyen insanlar bizleri anlasın, bizlerin duygularını, düşüncelerini anlayabilsin diye böyle bir video hazırlamak istedim. Dostlar, balık avcılığı biz insanların yaşamında önemli bir rol oynar. Tabi bu aktivite sadece bir beslenme kaynağı bulma olayı değildir. Balık avcılığı sakin olmayı, sabırlı olmayı, doğayla uyum içinde olmayı bizlere öğretir. Teknesinde balık yakalayan yalnız bir adamın sakince avını beklemesi aslında bir meditasyondur. İnsan rüzgarın, kuşların sesini dinlemesi, dalgaların sesini dinlemesiyle kendi iç dünyasına dalar. Bu hobi de zaman zaman düşüncelere dalar. Bazen de sadece avını bekler balıkçı. Elbette arkadaşlarla balık avlamak da eğlenceli bir etkinliktir. Hayatın döngüsüyle derin bir bağlantı kurmamıza da yardımcı olur balıkçılık. Doğanın ve hayatın bize sunduğu şeyleri kabullenmeyi öğreniriz. Balık avında doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlarız. Avlanmak ilk insanların hayatta kalma becerilerinin bir parçasıydı. Günümüzde de özellikle erkeklerde balık avlamak, aileyi beslemek gibi güçlü bir içgüdüsel tepkidir aslında. Bununla birlikte balıkçılık fiziksel ve zihinsel olarak insana faydalıdır. Boltanın ucunda bir hareket hissettiğimizde hızlı bir şekilde tepki vermek bedensel ve zihinsel becerilerimizi geliştiren bir eylemdir. Doğru malzemeleri seçmek, uygun yeri ve yemi bulmak son derece önemlidir. Yani balıkçılık hayatımızı zenginleştirir. Bize sabır, sakinlik, doğayla uyum içinde olma yeteneği verir. Balık avlamak için erken saatte kalkarız, uzun mesafeler yürürüz, bu fedakarlıkları yaparız ve ruhumuzu iyileştiren ve de bunun yanında maddi faydaları da olan bir aktiviteyi gerçekleştiririz. Balık avlamak için insanı motive eden sebepler nelerdir? Şöyle bir sıralayalım. Şahsen benim için dışarıda daha fazla zaman geçirmektir balık avına beni iten sebep. Modern yaşamın getirdiği karmaşadan uzaklaşıyorum. Doğada huzurlu zaman geçiriyorum. Balık avlamak bu deneyimi yaşamanın benim için bir yolu. Birkaç saat avlanıyorum. Bu süre boyunca internetten uzak kalıyorum. Bedenimi ve ruhumu dinlendirme fırsatı buluyorum. Bu da beni daha mutlu ve daha üretken hale getiriyor. Tabi balık avcılığı zamanı olan herkesin yapabileceği bir aktivite. Ve bu, bu hobiyi insanlara çekici hale getiriyor. Herkesin yeteneğine göre ve tercihlerine göre birçok balık avlama çeşidi var. Yürümekten, ayakta durmaktan yoruluyorsanız bir sandalyeye oturarak da balık avlayabilirsiniz. Ağaçlar, su, gökyüzü, doğanın tüm manzaraları ve sesleriyle çevrili olmanın keyfi binaların, arabaların, ofislerin dışında vakit geçirmenin keyfi başka hiçbir şeyde yoktur. Yani balık avlamak sadece balık avlamak değildir bizim için. Bir diğer Nokta sabrı geliştirmek ya da sabırsızsanız sabırlı olmayı öğrenmek. Balık avı yapmanın bir numaralı kuralı sabırlı olmaktır. Oltanızı attıktan sonra beklemek ve dikkatli olmak gerekir. Bu sabrımızı geliştirir. İster surf casting ister at çek gibi farklı balık avı tekniklerini tercih edin. Sonuç aynıdır. Yine beklemek ve dikkatli olmak gerekir. Bu süreç sayesinde sabrımız artar. Zaman içerisinde daha az sabırlı olduğumuz durumlarda da sakin ve sabırlı olmayı öğreniriz. Yani balık avlarken bir çeşit kişisel gelişime de adım atarız. Bu süreçte edindiğimiz sabır hayatımızın diğer yönlerinde de bize yardımcı olur ve daha odaklanmış bir birey olmamızı sağlar. Bir diğer konu rahatlamamıza yardımcı olması, stresimizi azaltması. Arkadaşlar hepimizin işinde az ya da çok stres var. Hele ki şehir hayatı trafiğinden tutun çalışma hayatına kadar çok ama çok stresli. Balık avı hobisinde doğada geçirilen zaman depresyonu ve stresi azaltıyor. Bir eğlence terapisi oluyor benim için. Uzun bir iş gününün ardından rahatlamak ve gevşemek için benim en ideal aktivitem balık avlamak. E dışarıda vakit geçirme, doğada vakit geçirme e benim sağlığıma da faydalı. Temiz havada nefes alabiliyorum. Güneş ışığı alabiliyorum. Bunlar stresi azaltıyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığımı geliştiriyor. Doğada geçirdiğim her dakika stres ve depresyon için bir terapi. Tabi bunun dışında balıkçılıkta sürekli öğrenme olduğu için yeni beceriler geliştiriyorum. Ne kadar uzun süredir balık tutuyor olursam olayım her zaman yeni bir teknik, yeni bir taktik, yeni çıkan bir balık avlama çeşidi, yeni balıkçılık düğümleri öğrenebiliyorum. Balık avcılığı tüm beceri seviyelerine uygun olduğu için herkese öğrenme ve gelişme fırsatı sunuyor. 
İster yeni başlıyor olun, ister profesyonel olun, ister para kazanmak için, ister amatör olarak keyif almak için balık tutun. Sürekli olarak yeni beceriler kazanıyorsunuz. Yani balık avlamak sadece balık yakalamakla bitmiyor. Aynı zamanda bizim kişisel gelişimimizi ve becerilerimizi de destekliyor. Ben her ne kadar balığa yalnız çıksam da sizler için aile ve arkadaşlarla geçirilen zamanın önemini ve bağları güçlendirmedeki rolü bir fırsattır. Balık avlamak arkadaşlarınızla veya tek başınıza yapabileceğiniz esnek bir etkinlik. Biraz yalnız kalmak istiyorsanız balık tutmak zihninizi sakinleştirmenin ve rahatlatmanın en iyi yollarından biri. Bununla birlikte yanınızda birilerini istiyorsanız arkadaşlarınızı veya ailenizi de bu maceraya davet edebilirsiniz. Bu hobi insanların bir araya gelmesini sağlar ve ömür boyu sürecek bağlar kurmanızı kolaylaştırır. Yeni bir meranın veya yeni bir av tekniğinin heyecanını dostlarla, aileyle paylaşmak güçlü ve derin bağlar kurmamıza yardımcı olur. Aile için mükemmel bir aktivite. Bununla birlikte bir diğer faydası da bildiklerinizi öğrendiklerini başkalarına aktarabilme seçeneği. Bilgi paylaşmanın önemini ve balık avında bu paylaşımı teşvik etme potansiyelini söylüyorum. Bundan bahsediyorum. Balık avlamaya ilk başlayanlar muhtemelen çevresinde bu hobiye gönül vermiş olanlara soruyordur. Ya da internetten benim kanalım gibi videolarla bu hobiyi insanlara sevdirmeye çalışan kişileri takip ediyorlardır. Olta atmayı bu şekilde öğreniyor yeni başlayanlar. Balık türlerini bu şekilde öğreniyor yeni başlayanlar. Tüm bu deneyimler balıkçılıkta ilerlemenize ve daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. E, siz de bu deneyimleri ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Onlara akıl hocası da olursunuz. Bunun dışında çevre koruma bilincini de arttırmayı sağlar aslında balıkçılık. Balıkçılar asla etrafı pisletmez. Her ne kadar bilinçsiz bir şekilde bu hobiyi yapanlar olsa da büyük çoğunluk doğaya su kaynaklarının korunmasına destek verir. Bu konuda bilinçlidir. Balıkçılık hakkındaki bilgilerimizi başkalarıyla paylaşarak balıkçılık deneyimini daha anlamlı ve zenginleştirebilir ve gelecek nesillere faydalı bilgiler aktarabiliriz. Ve bu aktivite çok daha değerli bir hale gelir. Ekosistemler balık türleri hakkında bilgi edinirsiniz. Su altı ekosistemlerini, balık türlerini öğrenirsiniz. Balık avına her çıktığınızda çevremizi dikkatle inceler, yeni şeyler öğreniriz. Belirli bir balık türünün beslenme davranışlarını gözlemleriz. Ve daha fazla balık yakalamamıza yardımcı olabilecek ipuçları elde edebiliriz. Bu gözlemler sadece balık avlama deneyimini geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda doğal yaşamı ve ekosistemleri daha iyi anlamamıza da yardımcı olur. Ve bu şekilde onları koruyabiliriz. Limit altı balıkları geri salarız. Küçük balıkları yakalamayız. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzda daha sorunlu bir şekilde balık avlamak ve bu ekosistemlere daha az zarar vererek doğaya saygı göstermek için daha iyi bir şekilde balık avlayabiliriz. Dostlar, amatör balık avcılığı uygun maliyetli yani düşük maliyetle yapabilen bir aktivitedir. Bu nedenle herkes erişebilir. Yani balık avlamak için büyük bir tekneye, pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Herkesin bütçesi için bu aktivitede uygun malzemeler mevcut, uygun teknikler var. Yeni başlayanlar için kıyı balıkçılığı ekipmanların daha az ve daha az karmaşık olması nedeniyle ideal. Balık avlamak için gerekli olan basit ekipmanlarla ki bunlar genellikle uygun maliyetlidir. Bu hobiye başlayabilirsiniz. Balık tutma yerlerini de keşfetmek çok fazla maliyet açısından pahalı değil. İnternet üzerinde sayısız, ücretsiz harita ve kaynak mevcut. Buralardan yeni meralar bulabilirsiniz. Çok fazla para harcamanıza gerek yok. Hobinin daha ileriki safhalarında yeni teknikler, yeni malzemelere ihtiyacınız olur. İşi büyütür, daha pahalı ekipmanlara daha sonra yönelebilirsiniz. Evet dostlar, balık avı yapmanın ne kadar zevkli ve rahatlatıcı olduğunu bilen bir kişi olarak... Sizlere balık tutmanın faydalarından veya balık tutmak için ne gibi sebepler olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bu hobinin sizlere sunabileceği çok daha fazla neden var. Balık tutmaya yeni başlıyorsanız bu tavsiyeleri dikkate alarak bu heyecan verici maceraya siz de dalabilirsiniz. Balık avına başlamak için gerekli tüm ekipman ve bilgileri edindikten sonra ki bu bilgileri ben kanalımdaki videolarda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Onları da izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Doğaya adım atmanın keyfini siz de çıkarabilirsiniz. Dışarı çıkıp balık avlamanın keyfini çıkarmaya hazır olun. Artık zamanı geldi. Siz de hemen harekete geçin ve doğanın size sunduğu bu benzersiz deneyimin tadını çıkarın dostlar. Haydi hepinize rastgele.